Vocês querem um cachorrinho e seus pais não querem? Saiba como convencer eles nesse vídeo. Bora pro vídeo! Fala galerinha do canal do Yoshi, e no vídeo de hoje eu vou mostrar o guia completo de como convencer os seus pais a pegarem um cachorrinho. É pessoal, cachorrinho é uma alegria, todo mundo gostaria de ter um cachorrinho, pelo menos a maioria das pessoas, mas às vezes... É difícil convencer os seus pais a pegarem um tão sonhado cachorrinho. Assistem todo o vídeo com o passo a passo que com certeza vocês vão conseguir esse cachorrinho. E antes de mais nada, não se esqueça de deixar aquele like. Se você conhece um amiguinho que também está querendo um cachorrinho, compartilhem esse vídeo para esse seu amiguinho. E para quem não é inscrito, se inscreva no canal. E vamos para as dicas, para o passo a passo de como convencer seus pais a te darem um cachorrinho. Bora lá, Yoshi! Bom, galerinha, o primeiro passo que vocês vão ter que se atentar é o seguinte. Vocês têm responsabilidades para ter um cachorrinho? Isso que vocês precisam entender. Por exemplo, você pode estar tá morando com seus pais e você ainda não tem um dinheirinho, né? Você não trabalha, você não ganha uma mesada e você é totalmente dependente dos seus pais. Então, acho que o primeiro ponto que vocês vão ter que entender é que cachorrinho, ele não é só alegria, não é só brincadeira, não é só dar carinho. Mas vocês vão ter que fazer alguns sacrifícios para poder também ajudar os seus pais. Se você não consegue ajudar financeiramente, você tem que ter certas responsabilidades para ajudar a cuidar deles. Eles precisam de atenção. Não é simplesmente colocar ele do lado, fazer carinho, brincar com eles. Não, não, não. Eles vão virar membros da família. Então você vai ter que, além de atenção, além de dar comida para ele você vai ter que também ajudar eles a se exercitarem um pouco, ou seja, brincar com eles, levar para passear. Então pense bem, pode estar um dia chuvoso. Você vai ter que levar ele para passear, você consegue? Outra coisa, o seu cachorrinho ele faz xixi e cocô. Você vai ajudar a limpar? Você vai catar o cocôzinho dele, limpar lá o cocôzinho dele, jogar fora... É xixi, pegar um paninho, secar o xixi, você vai fazer isso? Então pense bem antes dessa questão de ter um cachorrinho, porque se você quer ter um cachorrinho, você tem que ter a responsabilidade de cuidar dele também. Mas porque os seus pais acabam não querendo ter um cachorrinho, porque eles acham que tudo vai ficar sobre eles. Não só os gastos, de forma geral mas também todas as responsabilidades de cuidar. Então, assim, tenha responsabilidade para também dividir os cuidados com o cachorro, com eles. Tá? E o ponto número dois, pessoal, vocês precisam entender por que os seus pais não querem ter cachorro. Muitas famílias acabam, por exemplo, não tendo condições de sustentar um cachorro financeiramente. Existem vários gastos, além da alimentação, limpeza, tem a questão de cuidados de saúde. Então, tem veterinário, vacina, medicações. Então, às vezes é um gasto muito alto que os seus pais não podem assumir. Além da questão da compra do cachorrinho... Mas também, obviamente, existe uma possibilidade de doar. E você receber esse cachorrinho, que também é excelente. Um excelente modo de poder trazer um pouco de alegria aí para a casa de vocês. Mas 
o importante que vocês precisam entender é porque os seus pais não querem ter cachorrinho. Às vezes o local onde vocês moram é, não permite cachorrinho, ou vocês moram num apartamento bem pequenininho, e dependendo do cachorro que vocês querem ou do cachorro que vocês pegarem, o cachorro pode ser grande. E às vezes não fica confortável, tanto para vocês quanto para o cachorro, ter um cachorro às vezes grande em um apartamento. Mas também entenda o lado dos seus pais. Seus pais têm as questões, têm, têm os gastos. É, às vezes eles estão muito atarefados, não tem tempo para nada. Às vezes eles trabalham fora, então amor, o cachorro vai ficar sozinho, às vezes sozinho com você. E você também, às vezes você está estudando, você também sai, o cachorro vai ficar sozinho. Então pense nisso. Pense no dia a dia aí de vocês, dos seus pais... E entenda realmente o motivo por que eles não querem ter o cachorrinho. E se caso realmente seus pais não podem pegar um cachorrinho, aguardem sempre o um melhor momento para vocês pegarem um cachorrinho. Tanto para você quanto para os seus pais. Alguns gastos que vocês possam ter, eu até gravei um vídeo, caso vocês queiram ter um Yorkshire, qual que seria o gasto dele? Quanto que ele custa por mês? Então, clica no card acima que vocês vão ter uma ideia desses gastos, tá bom? Bom, galerinha, e o passo número 3, vocês vão ter que entender se os seus pais gostam de cachorro. Como que vocês vão fazer isso? Se vocês estão passeando com seus pais e estiver passando um, um tutor com um cachorrinho, vocês falam, nossa, que cachorrinho bonitinho. Começa a tentar ver a reação dos seus pais, se é uma reação positiva ou se é uma reação negativa sobre cachorrinhos. Outra coisa, se estiver passando alguma programação na TV, chame os seus pais para olhar. Porque normalmente as programações de TV mostram assim, normalmente o lado bom do cachorrinho. Então, pode ser que eles se interessem sobre os animais. E também, um lado super bom, uma dica muito boa, compartilhe os vídeos do Yoshi com eles. Deixem eles assistirem. Obviamente, só não mostra esse vídeo para eles, porque eles vão saber da tática de vocês de, de querer ter o um cachorrinho, né? Então, esconde esse vídeo para eles, mas todos os outros, mostrem para eles que eles vão gostar bastante. Inclusive, ele é super comportado. Então, eles olhando os vídeos do Yoshi, com certeza vai ajudar bastante eles a terem interesse em cachorrinhos. Tá legal, pessoal? Então, essa é a dica realmente. Se você tem uma percepção positiva que seus pais gostam de cachorrinhos, então já é um bom sinal. E o passo número 4 é mostrar os benefícios dos cachorrinhos. Então, assim... Se vocês convencerem que o cachorrinho ele é um animalzinho muito bom de ter em casa, já é um excelente caminho para flexibilizar eles de pegarem o seu cachorrinho. Então assim, cachorrinhos são brincalhões, cachorrinhos ajudam no dia a dia a te desestressar um pouco. De repente seus pais ficam muito tensos por causa do trabalho. É uma excelente companhia. Eles interagem bastante com as pessoas da casa. Obviamente que fazem uma baguncinha, né? Tem alguns cachorros que fazem uma baguncinha. Mas tudo que eles trazem de bom, né? De, de ser amigo de você, de ficar ao seu lado, de poder dar carinho. Eles dão carinho pra gente, a gente dá carinho pra eles. É uma maravilha ter um cachorro. Obviamente que dá trabalho de ter um cachorrinho. Mas toda essa parte que eles trazem assim de benefícios, ajudam muito. Caso vocês queiram ter um Yorkshire, eu gravei um vídeo dos 5 pros de ter um Yorkshire. Então é um vídeo bacana, um vídeo bom de mostrarem para os seus pais. Ou realmente da raça que vocês quiserem. E esse vídeo aqui do Yorkshire, ele está aqui no card acima. Mas se vocês querem outra raça ou cachorrinho de forma geral, mostrem Vídeos bons, vídeos relacionados a cachorrinhos que trazem coisas boas assim, benefícios 
para o dia a dia de vocês, tanto para você quanto para os seus pais. Certo, Yoshi? Oh, olha aqui! Eles são brincalhões! <risos> Eita, mano! <risos> Bom, pessoal, não tem como negar, né? Eles divertem muito a casa. <risos> né, eu acho muito bom. E o passo número 5 vai ser o primeiro passo que vocês devem começar a pedir o seu cachorrinho. Os outros passos é mais mostrar para os seus pais, mais começar a entender aí o motivo se eles podem ter o seu cachorrinho, mas no passo número 5, é o primeiro passo para vocês começarem a pedir o cachorrinho. Porém, vocês vão pedir o seu cachorrinho de uma forma indireta. Tá? Se você é uma criancinha, um, um jeito muito legal de pedir indiretamente um cachorrinho é próximo do final do ano, ou seja, no Natal. Então, fale com seus pais... De você quer escrever uma cartinha para o Papai Noel para pedir um presente. Começa a redigir uma cartinha. Fala que você foi um bom menino, uma boa menina. Você ajudaria a cuidar do cachorrinho. Que você quer muito ter um cachorrinho, que é o seu sonho. Que você vai ficar muito feliz. Use essa tática. De pedir indiretamente. Você não está pedindo para os seus pais. Mas você está pedindo para o Papai Noel. Né, acho Um presente de Natal ter um cachorrinho? É muito legal, né? <risos> e agora chegou o passo número 6. Que é o momento de falar com seus pais diretamente. Faça perguntas. Por exemplo. O que, que eu preciso mudar para ter um cachorrinho? Eu acho que eles vão ficar surpresos com essa pergunta. Mas você vai ter que estar disposto ou disposta a mudar. Você vai ter que estar disposto a ajudar também na criação do cachorrinho. Então tenha uma conversa com eles. Principalmente, não fique reclamando e não fique retrucando. Lembra que seus pais têm ali o seu dia a dia, têm os seus gastos. Então também tem que entender o lado deles. E agora chegou o passo número 7. <risos> o passo número... No... Eita, Yosh. <risos> que revolta, Yosh. É o passo número 7. Bom, pessoal, o passo número 7 é botar a responsabilidade em ação. Se ainda assim seus pais não deram uma resposta positiva para o cachorrinho, comece a demonstrar para eles que você é responsável. Tá, que você consegue ajudar na casa com o cachorrinho. Eles falam não, não quer ter um cachorrinho. Eita, caiu o seu lencinho. <risos> Vai ficar sem lencinho, eu acho. <risos> porque às vezes os seus pais não querem te dar o cachorrinho porque eles entendem que eles vão ficar com todo o trabalho. Então vocês precisam mudar isso, esse pensamento com eles, dando a entender que você vai ajudar. E como que eles vão conseguir adquirir essa confiança? Vou pegar aqui. Eles vão conseguir adquirir essa confiança se você começar a ajudar eles nos afazeres de casa, por exemplo. Um, um exemplo bacana que você pode dar é arrumar sua cama, de repente ajudar a varrer a casa... Ou, mais importante, fale com sua mãe, fale com seu pai. Posso te ajudar em alguma coisa? Mãe, posso te ajudar em alguma coisa? Ou seja, você começa a fazer alguns, algumas tarefas. Algumas tarefas de casa. Você começa a ser uma pessoa, vamos dizer, menos bagunceira. De repente, começa a estudar e mostra para os seus pais. Pai, olha... Esse assunto aqui é bem bacana. Isso aqui vai me ajudar na minha aula. Então, começa a ter alguns interesses que aí os seus pais vão ter uma visão que você está melhorando a sua responsabilidade. Você está ajudando eles, 
você está começando a ser, vamos dizer, uma pessoa mais estudiosa, e os pais gostam disso. Eles veem, nossa, está é, crescendo, está ficando responsável. Às vezes você vai gastar meses e meses, às vezes um ano, você demonstrando que você é responsável, porque é muito mais fácil os pais darem um cachorrinho, ou seja, pegarem um cachorrinho, quando eles sabem que o filho ele vai ajudar. Para eles adquirirem essa confiança que você vai ajudar os seus pais na criação do cachorrinho, comece bem antes, que aí eles vão começar a gostar muito dessas atitudes que vocês vão estar tá fazendo. E isso vai ajudar bastante no sonho de ter um cachorrinho. Olha o cachorrinho aí! <risos> e o passo número 8... Negocie com seus pais. Como você vai negociar com eles? Se você às vezes ganha uma mesada, fala pai, pode tirar minha mesada. Eu quero ter um cachorrinho, então nas próximas mesadas pode tirar minha mesada, eu não me importo. Então às vezes é um sacrifício que vocês precisam fazer para também ter o cachorrinho em troca. Certo, acho. Então, um, um jeito bom é de tirar algumas vantagens que você já tem com os seus pais. Ah, não quero a minha mesada. Ou às vezes... Ah, pai, é, eu não quero receber o presente de Natal ou o presente do Dia das Crianças. Eu gostaria de ter o cachorrinho. Então, não precisa dar o presente. E é um jeito também bacana de você estar tá trocando um presente por outro presente. E às vezes você ganha um cachorrinho e ainda ganha um presente das, das crianças, ganha um presente do Natal, enfim. Mas começa a negociar com eles. eles. Não é só bem financeiro ou bem material que você consegue negociar com seus pais. Tente negociar às vezes, que é muito mais importante, é nota na escola. Pô, que pais não gostam de ver os seus filhos tirando notas boas? Então, é uma dica muito importante. Você tenta negociar com seus pais que você vai tirar só notas boas. Você fala, pai, se eu tirar a sua nota A e B, ou se eu tirar a sua nota, todas as notas acima de 8, você me dá um cachorrinho no final do ano... Os seus pais, eles vão gostar muito dessa ideia de você ir muito bem na escola. Por quê? Porque você vai ter que se dedicar bastante na escola. Você vai ter que estudar bastante, é, ficar com bastante foco aí no desejo de ter um cachorrinho. Então, isso vai fazer com que os seus pais, às vezes, aceitem essa negociação. Se você tirar nota boa... Isso é sinônimo de responsabilidade. E às vezes se você for muito bem, você vai ter que trabalhar duro, estudar duro aí para conseguir as suas notas boas, você vai conseguir ter essa confiança e aí, de repente, tirando as notas boas, alcançando o seu objetivo, você vai ter o seu cachorrinho. Essa dica é muito boa, pessoal. E o passo número 9, vale muito para criancinhas. <risos> Pessoal, o passo número 9 é a chantagem emocional. Que pais não ficam com muita dó de ver uma criancinha triste, uma criancinha chorando? Apresentar tristeza né, que vocês... Gostariam de ter um cachorro, que vocês iam estar tá muito feliz, porque você está um pouco tristinho, às vezes você é filho único, é, não tem uma, uma companhia para brincar, então que você gostaria de ter um cachorrinho para fazer companhia. É, é um jeito, vamos dizer, de tentar convencer os seus pais, de tentar passar uma percepção que com cachorrinho a vida iria melhorar. Mas lembrando, pessoal, não é para brigar com seus pais, não é para ficar berrando, eu quero cachorro, eu quero cachorro, ah, eu quero cachorro, enfim. 
Não é isso, pessoal. Se vocês fizerem isso, ficar implorando, chorando, berrando para ter um cachorrinho, vocês não vão ter, porque seus pais vão ver que você não é responsável, você está de birra. Você está sendo uma criança chata. E a ideia é assim, não é você ser uma criancinha chata. Mas essa dica aqui é mostrar um pouco, vamos dizer, de tristeza. Né? Ah, estou no quarto aqui, triste. Aí seus pais vão ver, ah, mas por que você está triste? Ah, mãe, eu queria ter um, um companheiro aqui para brincar, eu queria ter um cachorrinho para brincar. Acho que ia ser muito divertido é, de poder... É, ficar correndo atrás do cachorrinho, de jogar bolinha para ele, né? Então, assim, de, de você ficar um pouco mais animado, animada com o cachorrinho. Então, esse é um jeito certo de poder avisar indiretamente que se você tem um cachorrinho, você vai ficar muito mais feliz. Então, esse é um pouquinho de chantagem emocional que vocês podem fazer com seus pais, certo? E a dica número 10 está relacionado a surpreender os papais. Como que você vai surpreender os papais? Pessoal, se todas as outras dicas anteriores, se todos os outros passo a passo vocês já fizeram, e lembrando que vocês entenderem que os seus pais gostam de cachorros, que os seus pais têm condições para cuidar do cachorro e sua casa tem espaço para o seu cachorro brincar, tem a tática de chegar em casa com o cachorro. <risos> é, pessoal, eu tô falando isso porque tem muitas pessoas, e também eu já fiz isso, eu já cheguei em casa com um cachorrinho e ficou o cachorrinho. <risos> Mas lembrando, pessoal, lembre das condições dos seus pais, tá? Não apareça com um cachorrinho se seus pais não têm condições, se o lugar não é adequado, não tem um quintal, não tem um espaço grande para brincar, e seus pais não têm, às vezes, condições financeiras de sustentar o cachorro. Não façam isso, pessoal, tá? Mas como que vai funcionar? Obviamente, se você tiver condições financeiras, você até pode pegar um cachorrinho. Agora, se você não tem condições financeiras, fique muito próximo de, às vezes, amigos é, ou vizinhos que tenham cachorrinhos. Porque, às vezes, eles podem dar filhotinhos. Então, expõe para eles, ó, oh, se seu cachorrinho der filhotinho, me avisa. Que aí é uma possibilidade interessante. Porque se der o cachorrinho, vocês podem levar esse cachorrinho para casa. Meu... Que pessoa que gosta de cachorrinho, né? Que fica olhando para a carinha dos cachorrinhos e, e fala não, não vai ficar o cachorrinho, devolve o cachorrinho. Os seus pais, se eles gostam de animais, eles vão ficar com o um sentimento de se devolver o cachorrinho, é como se fosse ab abandonar um cachorrinho. Então, eles vão ficar com peso no coração de negar esse cachorrinho. E para você também. Né? você está querendo tanto um cachorrinho, você está super feliz, demonstra muita felicidade de trazer o cachorrinho, e assim, o cachorrinho você leva filhotinho, porque filhotinho meu, é a coisa mais linda, né? o filhotinho chegando em casa, aquela cara de pidão, né? de, de me dar um carinho, <risos> meu, seus pais vão se encantar com o cachorrinho, você pode chegar com o cachorrinho e falar, olha, eu ganhei do fulano, e um outro ponto, é, além de você pegar o cachorrinho, você tem que ver a possibilidade de poder devolver. Às vezes seus pais não querem mesmo, né, pelos outros motivos que eu falei. E assim, você tem que respeitar a decisão dos seus pais. Mas quando o cachorrinho chega em casa, meu, é só alegria. Eu fiz isso, eu ganhei um cachorrinho, né, que teve uma ninhada, eu ganhei um cachorrinho, levei para minha casa, meu, foi só alegria, muito legal. Seus pais vão ficar surpresos. E, meu, eles vão olhar para a carinha do cachorrinho e vai falar, não, meu, é muito fofo, meu, não dá para devolver, não dá para abandonar o cachorrinho. <risos> e eles vão acabar ficando com o cachorrinho. Então, isso que é bacana. Eles vão começar a gostar do cachorrinho, olhando para ele, fazendo carinho. É um jeito bacana. E outra coisa, eu também já estive do outro lado. Porque, no caso, como eu moro em apartamento bem pequenininho... A minha esposa queria me convencer a ter um cachorrinho. 
Então, para eu pegar o Yoshi, <risos> demorou, hein, pessoal? Demorou. Foram meses, acho que foi mais de um ano dela tentar me convencer a ter um cachorrinho, até que chegou uma hora que eu falei, ah, vamos, vamos olhar, vamos pesquisar. E aí eu olhei o Yoshi e falei, ah, vamos pegar ele, né? Achei um pequenininho, coisa mais linda. E veio pra casa, né, Yoshi? Veio pra casa. Só alegria, né, Yoshi? Só alegria. <risos> Eita, nós. <risos> Bom, é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram dessas dicas, se vocês gostaram desse passo a passo com um tutorial completo de como pedir o cachorrinho para os seus pais, como ganhar esse cachorrinho, não se esqueça de deixar aquele like e compartilhem esse vídeo para os seus amigos que queiram também ter o cachorrinho. E para quem não é inscrito, se inscreva no canal. É isso aí, galerinha. Até o próximo vídeo. Valeu, obrigado, fui.